हेलो गाइस गाइस तुषार घन जंगल झुटी मत रात्रि लाची जमजमाट एक आड्डा दीपर छाजे <laughs> चिकेनोड़ा 
চিন্তাতে তোর কাছে প্রহর শান্তি নেই এ জন্তনায় জঙ্গলে যদি তোমরা ক্যাম্প করতে চাও তাহলে এসো অবশ্যই বিষ্ণুপুর জঙ্গল ক্যাম্প কত টাকা প্যাকেজ চোদ্দশো টাকা প্যাকেজ একদিনের জন্য মানে সেখানে মিল ফ্রি মানে সকালে ব্রেকফাস্ট দুপুরের লাঞ্চ রাতের ডিনার আসতে নাস্তে পেয়ে যাবে তোমরা ওয়েলকাম ড্রিং সেই চোদ্দশো টাকার মধ্যে মাংসের গন্ধ পাচ্ছে মানে শিয়াল আজকে আমাদের সাথে বসে পার্টি করবে কি বলো বাবাই লিটারেলি ওই জায়গাটা দিয়ে উকি মারছিল এরপর শুরু হয় আমাদের ছয় জনের আড্ডা দাদা কিন্তু দাদার লাইফে ঘটে যাওয়া কিছু ভৌতিক ঘটনা আমাদেরকে শোনাচ্ছিল আর আমরা সেটা খুব সুন্দরভাবে শুনছিলাম তারপর দাদা হঠাৎ বিষ্ণুপুরের কিছু ইতিহাস জানানো শুরু করলো আর আমরা এখানে জানতে পারি এখানে একটা এয়ারপোর্টও রয়েছে সো গাইস এখন আমাদের সবার প্ল্যান হলো যে এখন আমরা এখানে একটা এয়ারপোর্টে যাবো যেখানে কিন্তু ব্রিটিশদের আমলে অনেক মানে ইতিহাস লুকিয়ে আছে তাই তো বাবাই মানে একটার পর একটা সারপ্রাইজই পেয়ে যাচ্ছে আমি এই জন্য বলতে বাধ্য হয়েছি আর এখনো বলছি যে এই ট্রিপটা আমাদের বেস্ট আমরা আমাদের গোটা আউস আর টিম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সেই এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে তখনকার দিনে এই এয়ারপোর্টটা কিন্তু পিয়ার ডোবা এয়ারফিল্ড নামে পরিচিত ছিল ভাবো জাস্ট একটা এয়ারপোর্ট তার চারিদিকে শুধুই জঙ্গল মানে আমরা যদি কোনো এখানে বিপদে পড়ি আমাদের বাঁচানোর জন্য কিন্তু আমরা ছাড়া আপাতত কেউ নেই জয়পুর জঙ্গলে এসে করছি আর ভেতর থেকে আমি ফিল করতে পারছি যে কতটা ভালো লাগছে আর গাই তোমরা কি জানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এয়ারপোর্ট তৈরি হয়েছিল এখানে এমনও মাটির নিচে কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যার জন্য মোবাইলের টাওয়ার আমরা এখানে পাই না এখানে বাজ পড়ে না জল আসছে জানাও আর এইটা কিন্তু আমাদের বার্বিকিউ সময় ছাল পাতা চিকেন বললাম ওইটা হয়েছিল বাট আমরা যেহেতু বেরিয়ে পড়েছিলাম সেই ভাই সবাই সেই বলছে আমাকে কেউ খাওয়া একটু ভাই ঠিক কেমন ভাই হ্যাঁ ডাল ভাত খাওয়াই ভাই ডাল ভাত দিয়ে ডাল পাতার চিকেনেশন ভয় পেও না এই আওয়াজেই আমাদের সারা রাত ঘুম হয়েছে তো গাইস আজ করছে আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার দিন অ্যাকচুয়ালি বাড়ি চলে যাচ্ছে আজকে আমরা সবাই কিন্তু যে যার মতো করে রেডি হচ্ছিলাম বাড়ি যাব বলে মায়ায় ভরা একটা সুন্দর জঙ্গলের মাঝের রেসর্টে 
অনেক স্মৃতি অনেক কিছু ফেলে দিয়ে চলে গেলাম আজকে আমরা এই পাঁচটা চেয়ার আপাতত এখন ফাঁকাই পড়ে রইল অপেক্ষায় থাকলো নতুন কোন পাঁচ বন্ধুর এসে বসে আড্ডা মারার ভাই আমাদের জঙ্গল টুর খতম মিস করবি বাঁকুড়া বীরভূম এগুলোকে লাল মাটির দেশ হিসাবে আমরা বয়ে পড়েছি আজ আমরা কিন্তু সচক্ষে সেটা দেখলাম ভয় পেয়ে গেছিলাম ভালো এক্সপিরিয়েন্স হলো 